ഹലോ എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയല്ലേ എൻ്റെ പേര് ലൗലി ഇപ്പം എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പം ഇന്നൊരു ചെറിയ ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് വീഡിയോ ആണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യണത് പെട്ടെന്നാണ് തീരുമാനിച്ചത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സമയം എട്ടേ മുക്കാലായി അപ്പോൾ രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ ഞാൻ ഇന്ന് നേരത്തെ എഴുന്നേറ്റിട്ടോ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ വേസ്റ്റ് വരുന്ന ദിവസമാണ് ഇന്ന് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നേരത്തെ എഴുന്നേറ്റ് ഫോർ ഫോർട്ടി ഫൈവിന് എഴുന്നേറ്റ് അപ്പം തന്നെ എല്ലാം ക്ലിയർ ചെയ്ത് വെച്ചു നമ്മുടെ പാത്രങ്ങളെല്ലാം കഴുകി അടുക്കളയെല്ലാം നീറ്റാക്കി പിന്നെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൻ്റെ പരിപാടികളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് കഴിഞ്ഞു അപ്പം ഇന്ന് പുട്ടും മുട്ടക്കറിയാണ് ഉണ്ടാക്കിയേക്കണത് അപ്പം റയൻ റോണും ഇതേറിട്ട് എഴുന്നേറ്റിട്ടില്ല ഇവിടെ ഉണ്ട് ഈ മുറിയിലാണ് രണ്ടും നല്ല ഉറക്കമാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റൊക്കെ കഴിക്കല പല പല ടൈമിങ്ങിലായിരിക്കും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റൊക്കെ കഴിക്കണത് അപ്പോൾ ഇന്നലെ മൂലം ഒരാൾ പറഞ്ഞാണ് മമ്മി പുട്ടും മുട്ടക്കറി ഉണ്ടാക്കും മമ്മി പ്ലീസ് പ്ലീസ് മമ്മി ഇതാണ് മുട്ടക്കറിയുടെ ആശാനാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് കുട്ടും മുട്ടക്കറി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ കഴിച്ചോട്ടോ ഞാനൊക്കെ കഴിച്ചു നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന ടൈമൊക്കെ പല മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും കാരണം രാത്രി ഇപ്പോൾ ഫിലിമും കളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ഒരുപാട് ടൈമാകും കിടക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒരു ലെവൻ ലെവൻ തേർട്ടി ഒക്കെ ആകുമ്പോഴാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ നമ്മുടെ ജോലിയൊക്കെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാമല്ലോ ഇപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ബോറടി ആണ് ജോലി ചെയ്യുന്ന കഴിഞ്ഞാലും പിന്നെ ചെയ്യാം പിന്നെ മടിയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഫിലിംസും പിന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോ 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 ഇട്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ കുറേ ദിവസമേ നിങ്ങളെല്ലാവരും പറ്റിക്കണേ ഞാൻ ഇടി ഇടും എന്നിട്ട് പറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എഡിറ്റിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പം ഞാൻ ചെയ്യണത് എല്ലാം പാത്രങ്ങളൊക്കെ എല്ലാം കഴുകി കഴിഞ്ഞതാണ് പിന്നെ ഉച്ചക്കത്തെ ഇത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ പിന്നെയും അടുക്കള മെസ്സാവുമല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇപ്പം ഇന്ന് ഇന്നലെ ഇന്നലെ സ ഇന്ന് മൺഡേ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇന്നലെ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കിയായിരുന്നു അപ്പം അതിരിപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് കറിയൊക്കെ വെക്കണം അപ്പോൾ കുറച്ച് ബീഫ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊരു ഇറച്ചിക്കറി ഇവിടെ റയം പറഞ്ഞാൽ മമ്മി ഇറച്ചിക്കറി വെക്ക് വെക്കണം എന്നിട്ട് ഇറച്ചിക്കറിയും വെക്കണുണ്ട് പിന്നെ ഒരു വെണ്ടക്ക റോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കണം അത്രേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ കറി കാരണം ഇന്നലത്തെ ബാലൻസ് കറികളൊക്കെ നിൽപ്പുണ്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ അടുപ്പ അടുപ്പയുടെ പോലെ ഉണ്ടാ അപ്പം ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ഈ സിങ്കിൻ്റെ ഇവിടെ നിന്നല്ല ഇനിയിപ്പോൾ കടുകൾ ഞാൻ എൻ്റെ പുറയിൽ അവിടുത്തെ ആ റൂമിൽ രണ്ട് സിങ്ക് ഉണ്ട് കഴുകാൻ കാരണം അവിടുത്തെ ലീക്കേജ് പ്രോബ്ലം ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് കഴുകാൻ പറ്റുള്ള കാരണം എല്ലാം കൂടി ഇവിടെ ഈ ഇവിടെ വന്നേക്കണോണ്ടില്ലേ അപ്പം ആകെ മെസ്സായിട്ട് എടുക്കലുണ്ട് അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ പാത്രങ്ങൾക്കെല്ലാം വാഷ് ചെയ്യണതെല്ലാം അപ്പുറത്തെ സൈഡിലാണ് ഞാൻ തൽക്കാലം ഒരു വ്യൂ കാണിച്ചു തരും കാരണം അതേപോലെ എടുക്കലാണ് കേട്ടോ മടിയുള്ള ഉണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് ഞാൻ പാത്രമൊക്കെ കഴുകണത് അപ്പോൾ പാട്ടൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ജോലി തന്നെയാണ് കാരണം ബോറടിക്ക് കുറെ കഴിഞ്ഞുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ വെക്കണത് ഒരു ഉണ്ടോ വെണ്ടയ്ക്ക കരിഞ്ഞൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതേ ഇവിടെ ബീഫിൻ്റെ മസാലയൊക്കെ താളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ബീഫ് നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞോ കഴിച്ചോ അല്ല അപ്പോൾ ഇനി നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി ആണ് ലോക്ക്ഡൗണൊക്കെ കുറച്ച് ഇളവുള്ള ഇളവുകളൊക്കെ വരുന്നത് അതേവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണേ പുറത്തു പോകാൻ പറ്റുള്ള ആദ്യം ഒരു ഇവനിങ് ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ ഒരു മൂകത പോലെ കാരണം പിന്നെ പാട്ട് കേൾക്കും പാട്ടൊക്കെ കേട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിൽ ഒരിത്തിരി സന്തോഷമൊക്കെ തോന്നും ഞങ്ങളെ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഞാനപ്പോൾ ഈ ബീഫ് കറി ഒന്ന് വേഗം വെക്കട്ടെ കേട്ടോ ബീഫ് കറി വെക്കണം പിന്നെ കുറച്ച് ഇവിടെ ഒതുക്കലുണ്ട് ക്ലീനിങ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഞാൻ നമ്മുടെ ഹോളൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീനാക്കി തുടച്ചു അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് കുറച്ച് കുറച്ച് പണികൾ നാം അറിയാമല്ലോ നമ്മുടെ പണി ഒരിക്കലും തീരില്ല അപ്പോൾ അതാണ് അപ്പം ഞാനപ്പോൾ വേഗം പോയിട്ട് അതൊന്ന് ചെയ്ത് തീർക്കട്ടെ കേട്ടോ ഭയങ്കര ചൂടാണേ ചൂടൊന്നും നിൽക്കാൻ കളിയില്ല അപ്പം ഞാൻ വേഗം അതിലേക്ക് പോട്ടെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ബീഫ് റോസിൻ്റെ മസാലയൊക്
ഇറച്ചി കഴുകി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇന്നലെ ബിരിയാണി വെച്ചതിൻ്റെ ബാക്കി ഇതാണ് ഞാൻ ഇതെല്ലാം കൂടി കഴുകിയിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഇടും ഇതിനകത്ത് ഇട്ടിട്ട് നല്ലവണ്ണം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അത് ഞാൻ കുക്കറിൽ വെച്ച് ഒരു രണ്ടല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് വിസിൽ അടിക്കും അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണത് നമുക്ക് ബീഫ് പല ടൈപ്പിലും വെക്കാമല്ലോ ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങനെ പഠിച്ചേക്കണം കേട്ടോ കാരണം നേരത്തേക്കൊന്നും എനിക്കങ്ങനെ അത്രക്ക് ഇതില്ല പിന്നെ പഠിക്കേണ്ടി വന്നു ഇപ്പോൾ നോൺ വെജ് പല വെറൈറ്റിയിൽ ഞാൻ വെക്കും പല ടൈപ്പിലും ഇതൊന്നും മീൻ അതായത് ഫിഷ് ഐറ്റംസിൽ ഞാൻ ഇത്തിരി പുറകോട്ടാണെങ്കിലും എന്നാലും വെക്കും ഇത്തിരി പുറകോട്ടാണെങ്കിലും നോൺ വെജിൽ ഞാൻ ഇത്തിരി മുൻപാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ബീഫ് നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എന്നിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് ചൂടാക്കി കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ നമ്മുടെ കുക്കറിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് മൂന്ന് വിസിൽ വരെ അടിച്ചെടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബീഫ് കറി റെഡി അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി എനിക്ക് വെണ്ടക്ക വെണ്ടക്കട പരിപാടി ഉണ്ട് വെണ്ടക്ക റോസ്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പം അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം കേട്ടോ ഹലോ അപ്പം എൻ്റെ ജോലിയൊക്കെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടോ ബീഫ് റോസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ കുക്കറിൽ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് കുക്കറിൽ ഇത്തിരി പ്രോബ്ലം വന്നിട്ട് അത് പിന്നെ ശരിയാക്കി വെണ്ടക്കൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് വെണ്ടക്ക റോസ്റ്റ് പിന്നെ രാവിലത്തെ മുട്ടക്കറി അങ്ങനെ കുറച്ച് ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം എല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഇനി അലക്കാൻ ഇപ്പം ഇടണില്ല കാരണം ഇന്നലെ അലക്കിയതുകൊണ്ട് ഇന്ന് അലക്കാൻ ഇടണില്ല പിന്നെ ഇതേവിടെ പാത്രങ്ങളൊക്കെ എല്ലാം കഴുകി കഴിഞ്ഞ് ചൂടുള്ളതുകൊണ്ട് ഒരു ഫാൻ വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ എല്ലാം ചെയ്യണത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കണം ഇനിയിപ്പോൾ റൈൺ റോൺ ഇതുവരെ എടുന്നിട്ടിട്ടില്ല അതെ ഞാനപ്പോൾ ഇവിടെ പുറത്തു വന്ന് നിൽക്കണേ ഇവിടെ വാതിൽ തുറന്നിട്ട് നിൽക്കുമ്പോഴേ നല്ല കാറ്റ് നല്ല ഇതാണ് കേട്ടോ നല്ല വ്യൂ ആണ് കണ്ടോ അങ്ങനെ പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പം നമുക്ക് വീടിൻ്റെ പുറത്ത് ഇറങ്ങി നിൽക്കാം അല്ലാണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാനാണല്ലേ അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഫാനൊക്കെ ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്യട്ടെ ചൂടുകൊണ്ട് ഭയങ്കര ചൂടാണ് ജോലിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആകെ വേറത്ത് കുടിക്കും അതേപോലെ തന്നെ അപ്പം ഇനി കുറച്ച് റെസ്റ്റ് ചെയ്യണം കാരണം ഒരുപാടുണ്ട് ഇനി ഇതേ ഇവിടെ കുറച്ച് തുണിയൊക്കെ മടക്കാനുണ്ട് അത് മടക്കി എടുത്ത സ്ഥലത്ത് വെക്കണം പിന്നെ ആ ഹോളൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഒതുക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നാലും ഒന്നും കൂടി ജസ്റ്റ് ക്ലീൻ ചെയ്യണം റയൺ റോൺ നല്ല ഉറക്കമാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കേട്ടോ സമയം നോക്കിക്കോ നയൻ തേർട്ടിയായി ഉച്ചക്കത്തെ രാവിലത്തെയും എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഇനി ഫ്രീ ആണ് പിന്നെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിന് വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യണം രണ്ടൊന്ന് വീഡിയോസ് ഷൂട്ട് ചെയ്യണം പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കണം പിന്നെ നമുക്ക് പുറത്തത്തെ വ്യൂ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ അപ്പോൾ സ്കൂളിലൊക്കെ ഒന്നില്ല ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇതാണല്ലോ ഒരു കോൺവെൻ്റ് ആണ് സെൻറ്റ് ജൂലിയാന കോൺവെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ കുറേ ചെടികളുണ്ട് നോക്കോട്ടോ പൂക്കളൊക്കെ നിൽക്കണം നോക്കി കണ്ടോ ഒരുപാട് പൂക്കൾ ഇപ്പം ഉണ്ട് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് നല്ല വ്യൂ ആണ് കാണാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ ഇരിക്കണം പിന്നെ ഞാൻ ഇന്ന് ഇപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടാണ് മാസ്ക്കൊക്കെ വെച്ചിട്ട് പുറത്തിറങ്ങി പാല് മേടിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ ഞാൻ തന്നെ മേടിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നത് ഹസ്ബൻഡ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഹസ്ബൻഡ് തന്നെ മേടിക്കുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ പോയാണ് മേടിച്ചത് പിന്നെ പിന്നെ ഒരു ടൈം പാസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഞാനെ ഇവിടുത്തെ ഫാൻ ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്തെക്കട്ടെ കറണ്ട് ഇത്തിരി ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടാവും ഞാൻ ഇത്തിരി ഫാൻ ഇടാൻ പോണേണ് കാരണം ചൂടെടുത്തിട്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റണില്ല അത്രക്ക് സൈസ് ചൂടാണ് ഇനി ഇവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ഹോബിയാണ് കേട്ടോ വനിത എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരുപാട് കളക്ഷൻസ് ഉണ്ട് വനിതയുടെ കാരണം എൻ്റെ മമ്മി നേരത്തെ എൻ്റെ മമ്മി വനിതയൊക്കെ വായിക്കുമായിരുന്നു കാരണം ഡാഡി എൻ്റെ ഡാഡി ഗൾഫിലായതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ മമ്മി വനിതയൊക്കെ ഒരുപാട് എടുക്കും പണ്ടത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് കൊല്ലത്തെ കളക്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അത് ഈ ഇടയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ കൊടുത്തു കാരണം വെക്കാൻ സ്പേസ് ഇല്ല അപ്പം ഞാൻ എന്താ ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ മാരേജിന് മുമ്പ് ഇതുവരെ വനിത വായിച്ചിട്ട് അതിലുള്ള റെസിപ്പി
മഹിളാ രത്നം എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പിന്നെ അതിനകത്ത് മഹിളാ രത്നത്തിൽ നോവലൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പം അതൊക്കെ എടുക്ക് വായിക്കും ഇപ്പോൾ ആ ടൈം ഇല്ല എന്നാലും ജസ്റ്റ് ഇപ്പം ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ വായിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നല്ല നമ്മൾ ടൈം പോകാനും നല്ലതാണ് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരുപാട് കളക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഞാൻ കാണിച്ചാലുണ്ട് പിന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാൻ ഒരുപാടുണ്ട് പല പല സ്ഥലത്തായിട്ട് വെച്ചേക്കണ ഡ്രോയറിലാക്കി വെച്ചേക്കണ അപ്പം ഇത് അത് ഏപ്രിൽ ഫിഫ്റ്റീൻത്തേന് ഈ വനിത പിന്നെ ഗൃഹലക്ഷ്മി ഇലക്കം അപ്പം അതൊക്കെ ഇരുന്ന് വായിക്കണം അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സമയം പോകുന്നത് പിന്നെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോൾ പഴയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർമ്മ വരും കേട്ടോ മാരേജിന് മുമ്പുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർമ്മ വരും ഈ വെക്കേഷൻ്റെ കാര്യം വരുമ്പോൾ വെക്കേഷൻ ആണല്ലോ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞത് തന്നെ ഒരു വെക്കേഷൻ പോലെയാണല്ലോ അപ്പോൾ വെക്കേഷൻ്റെ ടൈമ് ടൈമിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ആൻറ്റിനെ ഓർക്കും കാരണം ആൻറ്റി ഇല്ല ഇപ്പോൾ അമ്മണി ആൻറ്റി എന്ന് പറയും കാരണം വെക്കേഷൻ ഞങ്ങൾ ചെറുതായിരുന്നു അപ്പം വെക്കേഷൻ ആയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ആൻറ്റിയും അങ്കളും കൂടി എൻ്റെ ആൻറ്റിയും അങ്കളും വരും അപ്പം ഞങ്ങൾ വീട്ടിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ആ അപ്പം ഞങ്ങൾ കസിൻ ചേട്ടന്മാരൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അവിടെ വീട്ടിൽ കൊണ്ട് നിർത്തും എന്നിട്ട് പിന്നെ കളിയാണ് അതൊക്കെ ഓർമ്മ വരും പിന്നെ ഞങ്ങൾക്കൊരു ചേച്ചി ഉണ്ട് അതായത് ഞങ്ങളുടെ ഗ്യാങ് അതായത് പിള്ളേരുടെ ഒരു മിനിറ്റെ ആ പിള്ളേരുടെ പറ്റി ഇണങ്ങാൻ പറ്റിയ ഒരു ആൻറ്റി ഉണ്ട് അതായത് ഒരു ചേച്ചിയുണ്ട് സീമ ചേച്ചി എന്ന് പറയും കേട്ടോ ഇപ്പോൾ വീഡിയോ കാണണമെങ്കിൽ കാണുന്നുണ്ടോ ഇതേ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഗ്യാങ് ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാവരും അവനടിക്കട വഴിക്ക് പോയി കുറെ പേരുണ്ടെന്ന് കസിൻ ചേട്ടന്മാര് പിന്നെ ലിയ ഞാൻ അമ്പിളി എന്ന് പറയും ജാസ്മിൻ എന്ന പേര് അമ്പിളി ശില്പ അങ്ങനെ കുറെ പേരുണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി ഈ ആഴ്ചയുടെ വീട്ടിൽ ഒത്തുകൂടും എന്നിട്ട് അവിടെ ഇരുന്ന് ഭയങ്കര കളിയാണ് ഷട്ടിൽ ബാറ്റ് കളി അങ്ങനത്തെ നല്ല രസമാണ് കേട്ടോ അന്നൊക്കെ എപ്പോഴും ആലോചിക്കും പക്ഷെ ഈ മാരേജ് കഴിഞ്ഞ മുതല് എല്ലാവരും പല പല വഴിക്ക് പോയി പിന്നെ ഇതേപോലെ ഫംഗ്ഷനൊക്കെ വരുമ്പോൾ മാത്രം എല്ലാവരും കൂടി ഒത്തുകൂടും അതിന് ചിലവരില്ല എല്ലാവരും പുറത്താണ് ചിലവരൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ പഴയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർമ്മ വരും അങ്ങനെയൊക്കെ ഓർക്കുമിരുന്നു ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പഴയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാം ഓർമ്മ വരും ഈ ടൈമിൽ അല്ലാണ്ട് ഓർക്കും കേട്ടോ മാരേജ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ പഴയ ഇതൊക്കെ പോയി പിന്നെ വേറൊരു ലൈഫാണ് അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ അപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്താ ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ച് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഈ ജോലിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ എന്തെല്ലാം ഹോബീസാണ് ചെയ്യണമെന്ന് പറ്റുമെങ്കിൽ കമൻറ്റിൽ അറിയിക്കുക കാരണം അറിയാം എല്ലാവരും ബിസിയാണ് ഈ ടൈമിൽ കാരണം കൂട്ടുകുടുംബോ എല്ലാവരും എല്ലാവരുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കണമല്ലോ അപ്പം അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ബിസി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോ കാണണമെങ്കിൽ പറ്റുന്ന വിധത്തിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ എന്തെല്ലാം ഹോബീസാണ് ചെയ്യണം പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞവരെ നമുക്ക് പല പല ജോലികളൊക്കെ അപ്പോൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും എന്നാലും ഞാൻ എല്ലാം കൂടി അങ്ങനെ ചെയ്യണില്ല കാരണം നമ്മുടെ ഹെൽത്തും കൂടി നോക്കണം എന്തെങ്കിലൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ കിടപ്പിലായി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പോക പോയ തന്നെയാണ് അങ്ങനെ പിന്നെ ഞാൻ പിന്നെ കുറച്ച് നേരം റെസ്റ്റ് ചെയ്യട്ടെ അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു ചെറിയ കുഞ്ഞു ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫാണ് കേട്ടോ കാരണം കൂടുതൽ വലിച്ചു നീട്ടണില്ല കുറച്ച് നിങ്ങളോട് പറയാനൊക്കെ തോന്നി അതാണ് ഞാൻ ഇതുവരെ വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഈ കുഞ്ഞു ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ലൈക്ക് കമൻറ്റ് ആൻഡ് ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ ആ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെല്ലോ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ആ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എനിക്ക് കിട്ടും പിന്നെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിൽ കാണും വരെ ബായ്